无意之间在网上看到了一则关于肖战新剧梦中的那片海的爆料，这可谓是造谣毫无底线，居然有人说该剧没有卫视愿意购买，很快就要空降网播，可笑至极。值得一提的是，梦中的那片海可是市政重点关注的作品，从开机到杀青一直都备受关注，怎么可能无人问津？动动脑子都知道不可能。据悉，肖战被爆料主演的新剧《梦中的那片海》没有卫视愿意购买版权，很快就要空降网播，这很明显就是在造谣，没有底线，成本太低。对于肖战来说，暂且不说肖战的实力、影响力和号召力，肖战和李沁合作主演的《梦中的那片海》入围北京市重点选题规划片单，高层非常重视，怎么可能没有卫视愿意播出？这不符合逻辑。从粉丝们的反响来看。大家纷纷表示很离谱，一会爆料多家卫视同时上新开播，一会又说无人问津，非常可笑。还是那句话，肖战的作品质量有保证，出道至今这么多年，肖战每一部作品都大获成功，也不止一次上新和走出国门。肖战的表现得到了观众们的高度认可。肖战吃饭话题迅速登上了平台热搜榜，狗仔拍肖战吃饭已经不是第一次了。对于这次吃饭偶遇，观众朋友们的评论可谓是一针见血。对于狗仔行为，不少观众纷纷发表了自己的感受。这是怎么了？除了吃饭，可以拍点别的吗？或者他们也想拍点别的？可惜肖战让他们失望了，什么也没有。由此可见，观众们可以说是头脑相当清醒呀。确实如此，拍一人吃饭确实是有点让人无语。毕竟抛开一人身份，肖战也是普通人罢了。话说回来，艺人肖战近日刚刚结束话剧舞台的巡演，不少观众朋友们可以说还沉浸在五号病人的氛围感中。让人惊喜的是，一张肖战手写卡片的曝光，引起了不少粉丝以及观众朋友的关注。因为肖战的手写字体太漂亮了，原来这是来自话剧《如梦》的演员黄璐发布在个人平台上的，配文则是与话剧以及五号告别。演员黄璐写道：“如梦之梦，西安最后一站，江红再见，五号再见。”可见演员黄璐和肖战在话剧舞台上的友谊让人羡慕。也从另外一个方面来说，肖战在圈内的好人缘。最后回归到艺人本身，被狗仔拍吃饭，也可以说明肖战自身的要求已经素养极高，根本就没有什么可以拍的。手写卡片的字体获赞无数。毕竟有个词语是这样子说的，自如其人吧。而在近日，肖战工作室包场电影《检查风云》，又引起了一些网友的质疑。其实，肖战工作室包场支持这部电影是一个很正常的举动。毕竟，电影的男主角黄景瑜与肖战合作过热播剧，而女主角白百合又是肖战代播剧的女主角，两位主演与肖战有过合作，肖战包场支持多正常。毕竟，包场支持一显得自己大方。再者也是对自己合作搭档的支持，但就是这包场支持黄景瑜和白百合的举动，又引起一些人的质疑。有网友质疑肖战能大方的包场黄景瑜和白百合主演的电影，为何不能包场支持王一博主演的电影呢？毕竟肖战和王一博也有过合作。其实肖战和王一博是有共同出演过电视剧，但是共同参拍电视剧对于明星来说是工作，而非私交。一起合拍了电视剧作品，不代表两人的私下关系有多好。就像肖战的话剧《如梦之梦》，也没有见过署名王一博的花篮。肖战主演的电影也同样没有看到王一博包场支持。而肖战包场支持的《检查风云》，女主白百合是肖战快要开播的电视剧《骄阳伴我》的女主角，而男主角黄景瑜与肖战有过合作，且在肖战话剧演出的时候，还专门送了花篮支持肖战。所以不说肖战和黄景瑜关系好与坏，就冲着黄景瑜给肖战出演的话剧捧过场，肖战包场还礼不是很正常吗？所以同时喜欢王一博和肖战的网友，不要把两人总牵扯在一起，两位都很优秀，都是娱乐圈中当红男明星，所以各自安好就行。说句最现实的话，你们质疑肖战不包场支持王一博，那在肖战最惨的一年多时间里，也没见王一博为肖战发过声啊。是否五一节假日，全中国的出行人次都达到了一个前所未有的高度。而在这个出行的关键节点，火上浇油的顶流肖战，去了现在全中国旅游热门城市之一的西安。
他去西安可不是像普通人一样是去旅游，或者是像其他明星去参加线下活动过去趁着假期代言捞金。他这一次去西安是因为他主演的央华版的话剧《如梦之梦》巡回到了这个城市，看到还在出演话剧的肖战，有些网友表示很惊讶，因为这个流量明星。一开始演话剧的时候，很多人都猜测是流量艺人想给自己贴上一个标签，去话剧圈子拉升一下逼格，就是走个过场的形式。没想到从2021到现在，过去了三年之久，他竟然还在坚持，没有放弃，陪着《如梦之梦》在全国巡回了整整72场。作为一个人气正红的流量明星，肖战没有利用自己的高人气。在拍戏的空档抓紧时间，赶紧去参加一些真人秀，快速捞金，反而去话剧舞台上愿意打磨自己的演技，沉淀自己，这是让人意外的。毕竟谁都知道，真人秀一期节目几小时就完了，拿着几百万走人，话剧可不一样，前前后后的彩排到最终呈现拉扯个把月不说，报酬也是少的可怜。所以说，不管肖战在这出话剧里面最终呈现出来的效果怎么样。肯一直演下去这一点就是值得大家肯定的，而且不仅如此，他还鼓励和呼吁粉丝不要给他送花，一个是为了避免污染浪费，一个是因为他的粉丝确实太多，要是人人送花，估计连话剧厅都可能挤到进不去。看他这越低调的行为，反而越暴露了他的野心。野心一，保持形象，维护自己口碑。其实肖战并不是完全不参加。任何一档真人秀和综艺节目，在227举报事件之前，他有过很多的综艺，甚至算是小半个综艺咖。就连他从素人变成明星，也是参加了综艺《燃烧吧少年》后，才正式成团出道的。明星参加综艺有利有弊，虽然能够快速的提高自己在粉丝面前的曝光度，但也会暴露自己的个人性格与形象。对于粉丝来说，肖战什么样子无所谓。但对于想黑他的人来说，肖战说什么做什么都得被放大解读，甚至是恶意解读。之前有很多因为参加了太多真人秀而翻车的明星，大家也是屡见不鲜。都说剧里产生美，肖战深谙这个道理。只有保持了和粉丝以及其他观众一定的距离感，也就是让自己神秘起来，只拿自己的作品说服路人，这样路人看他总是有滤镜的。野心二，磨练演技，提高自身水平。一直以来，话剧都被以为是艺术界的鄙视链顶端，这其中自然是有它的道理的。演戏的演员们都有一句流行的说法，叫做“话剧是为了追求，而拍戏是为了生活”。在话剧舞台上，观众与演员没有镜头的过渡，任何一个演员都必须直接展现在观众面前，不能有卡壳，不能有暗，这无疑是磨练演技的一件事。肖战主演的这部话剧《如梦之梦》分为上下两场，一场四个小时，演完要八个小时，这对演员的要求自然是非常高的。就好像很多演员都喜欢说他们最容易一条过，其实就变相在夸赞他演的很到位，总是能一次就表达出情感。话剧舞台上就是没有重来的机会，除了考验演员的台词，还有饱满的情绪和一分都不许差的走位。经过这样打磨的演员，就算是底子再差，也能差个样子出来。这对于非科班出身的肖战而言，就是一个很好的磨练机会。野心三，结交朋友，改变自己圈子。话剧的导演、演员是和影视剧完全不同圈子的人，大部分人确实没有很高的知名度，也并非是大众意义的火，但他们却在文艺圈里面有着独一无二的地位。肖战靠话剧结识这些事，说不准。就能打破目前在偶像剧圈里打转的现状，跳到下一个圈子里。就像内娱圈的常规操作一样，有些人总是见不得别人好，总是猴急丑态惹人耻笑。不过，这些人的言论并不能掩盖肖战的重情重义之心。据说，肖战参演的第一部剧《狼殿下杀青》时，他对着急冲的戏服表情不对劲，被制作人称之为心碎的表情。当时有人对肖战说：“你要记住这种感觉，以后你会无数次面临这种状况，爱一个人物，爱到舍不得脱掉他的衣服，这种难以割舍之情，肖战在每一个角色中都全情投入，这也是他的魅力所在。”在肖战的话剧收官之夜，他向特警、消防、医护人员等价值不菲的海量玫瑰以及许多路人送上了爱的礼物。这一天，花香满城。
，爱意传递，很多人收到了人生第一束玫瑰，这样的举动让人感动不已。肖战的粉丝们也积极响应他的爱，他们在场馆外向各行各业的人们赠送玫瑰，传递爱的力量。而有些人对肖战的热情和善良，却心存嫉妒和不满，这种流言蜚语在粉丝圈子里也甚嚣尘上。不过，肖战的粉丝们都见怪不怪。很有格局，也不失霸气。肖战已经很长时间没有在电视剧中露面了，但是他的魅力却依然吸引着越来越多的人。他的粉丝们也不断涌入，不仅是饭圈的流动，也有不少非粉丝加入其中。这也是肖战的一大特点。肖战不仅是一个有才华的演员，还是一位暖心之人。他的小细节让人感动，他的热情和善良也让人难以忘怀。他的魅力不仅在于外在颜值，更在于内在实力和魅力，这让人分分钟倾倒。无论是在时装周、杂志，还是话剧中，肖战都能吸引粉丝的目光，让人们忘记时间和空间，全身心的沉浸其中